Братья, пока эфир не начался, на днях видел очередное видео Саида Черкесского, которое называется «Двойные стандарты Костекского». Якобы Костекский двойные стандарты. Имеет в виду их шейха у Карамати. Я рассказываю и смеюсь над этим, и говорю это куфру, Потом якобы он нашел издеяние нашего шейха, шейху ислама Ибн Тайми Рахмаллах, что он рассказал будущее. Значит, дай, э, расскажи этой карамате своим аудиторию, чтобы они тоже посмеялись над шейху ислама Ибн Тайми Рахмаллах. Я даже так слушал тоже его быстрым скоростью, поставил в Ютубе. Жалко было 20 минут, которые слушаю, потому что опять повторяет без ответа. Прошлый эфир про Караматов, сейчас тоже про Караматов. Где-нибудь, Саид, ты слышал, где-то я Караматы отрицаю? Я всегда говорил, кто отрицает Карамат, что для праведных людей Аллах дает чудо. Это я всегда говорил. Кто отрицает карамат, является кафиром и приводил аяты из Корана для карамата, этот карама, который была для Марьяма, ради Аллаху анха. Каждый раз, когда Закария заходил к Марьяму, Коран Аллах говорит а, смысл, что каждый раз Закария, когда заходил к Мар, а, Марьяму, он находил у него пропитание, фрукты находил. И спрашивал, Анналики, откуда тебе эта еда? Она говорила, это от, от Аллаха Субханаху Ва И также много историй есть подвижников, которые были караматы. Саид, если видео мои посмотрел, даже ответы для моей дедушки, и пока даже ответы не выходили, у меня есть книга, где-то в 2005 или 2004 году, которую я печатал на даргинском языке, про убеждение, Аль-Иман называется, там тоже я писал, что караматы бывают, это убеждение Ахлисунного Аль-Джама, что караматы верит. Не знаю, ты почему утверждаешь караматы, там целый лекцию сделал, что караматы можно. Кто тебе говорит, караматы не бывает. Но такой грязь в своих книгах написать, которые я вам рассказывал, и назвать это караматами, это является куфром, я тебе говорю. Чтобы говорит, удлиняя свой половой орган, бить своих муридов, про Ишакова. Ты говоришь, сейчас, если это не совпадает, это надо выбрасывать. Такие не совпадающие вещи пишут твои не ошибающие шейхи, которые вот ты считаешь. Ваши не ошибающие шейхи такие караматы в своих книгах пишут, а вы не порицаете их, и не отрицаете их, и не говорите их. Под этим караматом, под этим э, грязью, которую вы называете караматом, это мы отрицаем, это мы запрещаем. И второе, которые говорят, что Слава Махфуза читаем постоянно, или же будущие и бывшие знают, и на земле сколько пеленки есть, знаю, говорят, на сколько трава, это все мы знаем. Я оставил слово кун фаякун, как Аллах говорит, все, что я хочу, это не сбывается, такой карамат, как я оставил адабан ма Аллаха, это уважение к Аллаху, это оставил. Эти караматы, которые вы называете, вот эти вещи мы говорим куфру. А так, чтобы караматы бывают то, что было для пророков, для праведных людей, это мы говорим. А вы говорите, аулия. Аулия кто? Каждый мусульманин, который уверует Аллах и боится Аллаха, не является вали. У каждого мусульмана, может быть, Аллах Субхану Таал дать такой карамат. Не обязательно он должен быть шуфишким шейхом. Из этого обратно повторяешь одну и ту же кассету, и говоришь, караматы, караматы. Кто здесь карамат отвечает? А то, что ты говоришь обратно, чтобы не арабский язык учи, я тебе говорю, любого араба или арабского языка, который хорошо знает, иди с этим книгам и покажи то место которое, от собаки, которую вы помощь просите, и спроси, как это понимается. Он сам тебе ответит. По-другому невозможно его понять. Ты говоришь, Иди окулисту или кому-то, чтобы это понять. Ты куда хочешь, иди и забери, например, вот этот э, про собаку Ваят Лубумин Хальмадад и просит от них, от собак помощь. Здесь Минха. Ты говоришь, 
минха алхидма. От хидмы как можно помощь просить? Биха сказал бы, из-за хидма от Аллаха просит, за это хидма от Аллаха, понятно? Минха от него же переводится. Здесь минха от собак. Другого здесь невозможно понять. Не будем зацикливаться. Как ты говоришь, у меня времени нет тебя отвечать, я отвечу, жди очереди. Нет твоей очереди, не нужно первую очередь. Вторую очередь, если ответ был бы, вы давно дали бы. Для этого, я говорю, ни Коран, ни Хадисы, ни Диане с подвижником ты не можешь привести, как вы делаете, хатму делают, как ты делаешь, рабита делают, таваджух делают, истигас делают. Еще много. Сейчас я этим четыре зациклился, еще много я буду закидывать. Именно короткие видео для муридов. Я понимаю, ты этого ответа не делаешь для меня. Для рады меня ты эту букву даже не прочитал бы. Ты этот ответ делаешь, боясь своих этих окружений потерять, для них ты отвечаешь. Для них ты отвечаешь. Чтобы они не ушли, о, Саид ответил. Я тебе тысячи предъявлю делаю и куфру, и ширк, и запреты. И даже сейчас нынешний муфты, который не ошибающий шейх, если он шейхом является, он и вам, ему инкар делать нельзя, потому что хот захерен, он против Урана, это для испытания сделано, что он разрешил мусульманке выходить замуж за христианина и, и открыть ей мечеть и синагога, это место, и прошлое это поздравлять э, коммунистов, которые воевали против мусульман, это куфрия тоже его не отрицает. Просто этим шумом и этим ответом ты хочешь свою аудиторию сохранить, своих муридов сохранить. Алхамдуллах, десятки муридов и студентов, которые в ваших вузах учатся и учились, алхамдуля, тоу сделали после того, сами прочитали. Если ты думаешь, да, вот это вокруг тебя всегда, они не знают читать эти книги, из этого ты шум делаешь. А так, я же тот же минуту, как ты это видео выставил, сразу же за ответ, как я послушал, так же мог бы я тебе сразу ответ дать. Потому что мне этого не стоит, мне это трудно, потому что ты обратно одно и то же кассеты крутишь. Ты говоришь, времени нету, и тысячи видео смотришь сам, и подключил там студентов для тебя помощь. Те вопросы, которые тебе задали, ты не отвечаешь. И не нужен сейчас дальнейший от тебя ответ, и не прошу от тебя ответа. А, то, что ты назвал Караматы, расскажи, это караматы, это ты же с того места, которое ты мадаришь, Саликин, страница поставил, искал, нашел на ютубе, это эта книга, отсюда открываю, третий том, Дар Алям Ульфаваид, один из лучших книг, шейха, шейх Ибн Каим, рахмаллах, он там рассказывает, фираса, это знание, это фираса, им Нукаем рассказывает с 300 страниц, здесь около 20-10 страниц рассказывает, что такое фираса. Это знание человека, который приобретает. Как? Богобоязненностью и читая, и узнавая, ссылаясь на аяты, на Кураны аятов, на хадисы, ссылаясь, который приобретает, приобретает знание, называется фираса. Проницательность. Человек смотрит, он знает примерно этот человек какой острый разум. Вот это является фираса. Это фираса обладали очень многие ученые из подвижники. Из них был очень сильным этом даже Уфман ибн Аффан ради Аллаху анха. Это фираса. И также ибн Каим, как суфисты рассказывают, что маши шейхи будущие знают. Будущие знают. Так не говорит. Он этом книге объясняет, что такое фираса. И он говорит, я видел я, говорит, видел, Ибну Каим, в том же месте я читаю, не в другом месте, Саид. Ибну Каим говорит, я видел из Фираса шейху Ислам Ибну Таймия очень интересные места, где он употреблял это Фираса. Порицательное знание, острый ум, как он знал. Очень много местах, которые он был, я уже видел, говорит, есть, которые вещи еще даже сам не заметил. Из этих вещей, которые он сам рассказал своим друзьям, которые вместе с ним были, что татары э, будут напасть на Шам. Из этих было Дамаске общий убийство не будет. 
больше 70 раз поклялся шейху Ислам ибн Таймирахам. Он больше 70 раз поклялся. Как? Что мы этом, этот раз мы победим этих каферов. Это кто был? Монголы, татари. Больше 70 поклялся. И он говорил, инша Аллах тахкикан ла таликан. Когда ему сказали, скажи инша Аллах, он говорит, инша Аллах, убежденно мы побеждаем, ла таликан, не просто Иншаллах, победим, не сомневаясь, я это говорю, убежденно говорю, это битву мы побеждаем. Когда много раз ему сказали, он сказал, не уличивайте, Аллах написал Лаух аль-Махфузе, что в этом битве они проигрывают. Имеется в виду монголы татари. Победа будет для армии мусульман, для войск мусульман будет победа. Вот так убежденно говорил шейху ислам Ибну Таймия, рахиму Аллах, в своем книге это рассказывает. Это же история рассказал кто? Ибну Касир, рахиму Аллах, в своем книге «Аль-Бидая ва Нихая». Он говорит, шейх Такия Дуни Ибну Таймия направился на войска, которые пришли из Хама, города Хама. Это сейчас между Дамаском и Алеппой, от Дамаска 200 км. Оттуда, который войска с ним встретился, местности Утайфа. И он им рассказал то, что он делал, как он объединил умара, объединились, и люди собрались защищаться от монголо-татаров. Уже готовились выйти против них. И все, они тоже ответили, и они тоже заключили договор вместе с ним. И тогда именно Таймир Ахамол, даже помощь от Египта попросил, приходите сюда, в Шам. И э, он говорит, и тогда говорил, говорит, именно Касир, этот раз вы побеждаете. А Амире ему говорили, командиры, скажи, иншалла, он говорит, иншалла, тахкикан, ла тахликан, иншалла, убежденность, я это говорю. Он все сделал, толпу сделал, людей призвал джихад, харамные вещи уничтожил, которые были в Дамаске. Все то, что нужные вещи для победы он приготовил, которые ну, потом так убежденно говорил, что мы сейчас побеждаем, он говорит, как он это говорил? Кана, я таауалю фидалики, ашя, фикита, много вещей из Урана. Он растолковывал, что мы сейчас побеждаем. Приводил аяты из Урана. И убежденно он был, уверовал эти аяты, раз это так, что мы сейчас выигрываем и побеждаем. Из этих аятов, говорит именно Касир, то, что растолковывал, что мы сейчас побеждаем, из этих аятов «Залики ва ман аакаба би митли ма аукиба би, сумма бугия алей, ла янсураннаху Аллах». Тот, который наказал, после того сам, как был наказан он, своего оппонента, который наказал, после этого, второй раз тоже, если этот оппонент будет нападать, переходить границу, Аллах даст Против него помощь другому. С этого аята он поминал. С этого аята он понял, что мусульмане побеждают. И убежден был в этих аятах. Это не один и тот же место. Это говорит Ибн Касир. Это говорит, еще много ученых говорят, но я это приготовил перед эфиром. Это 15-20 минут. Это места, которые он говорит. Про это сам говорит именно Таймир Ахамуллах, Мажму Аль-Фатава, 27 том, 506 странице. С 506 страницы до 511 страницы про эту битву он рассказывал. И, и как он убежден это призывал. Он говорит, почему я так говорил. Он говорит, для людей Шама, для людей Шама, и земли Шама есть достоинство, которое Аллах Субхану предписал, Аллах его возвеличивал. Кураны и сунны и словах ученых. Это из тех, один из тех вещей, которые я уповал, вздохновлят мусульман против монголо татар И приказал я им оставайтесь в Дамаске, и запрещал я им, чтобы они, чтобы они не убежали в Египет. И даже в египетской армии я призвал Дамаск, Шам. И я вдохновлял мусульман Шама, чтобы они держались. И многие это обещал, он говорит, 
пят аят есть Коран, и он приводит, который Аллах Субхану Та'аля объясняет в Шаме, Аллах поставил баракат, благодать. Из этих аятов много, из них аят аятов мы знаем Субхана Аллади Асраби Абди Хилайлам Минал Машчиди Харам Илан Машчиди Акса Аллади Барак Нахаула. Свят тот Аллах Субхана Ватала, который ночью привел своего раба из Машчиди Харама Машчиди Акса. А Машчиди Акса где? В Шаме. Что за это Машчиди Акса? Аллади Барак Нахаула, который в окно него поставили благодат, баракат. Много аят и много хадисов приводит. И уповаясь на это аяты, и это хадисы появился Фираса шейху ислама Здесь Ибн Каим не говорит, это он знал будущее. Он говорит, это Фираса. Он будущее, никто не говорит, не говорил. Полноценное будущее, что, как говорят эти суфисты, сто лет, которые будущие, сто лет, которые будущие, кто знает, говорит, этот шейх, этот человек является кафиром. Он в конце говорит, выявилась правдивость, этих аятов и пророческих слов полноценным образом в том месте, когда мы джихад делали против монголо татар Аллах выявил для мусульман правдивость, то, что я им обещал. Именно тайми, то, что обещал, победа будет. Силаяс, вабарак мамрит, вабарак катума амаруна бихумбихи, и баракат благодат выявился то вещество, которое я им приказал. Это было большое открытие для мусульман. Мусульмане не видели, как только монголо-татарское государство объявилось, до этого времени такой большой победы, которая случилась. Которая... И они не, не так сильно не проигрывали, как они проиграли у ворот Дамаска, который Аллах Субхану Та'ала дал благодать для мусульман, этот победа. Многие благодати дал, из них является эта победа, хусусан и общим, и от, от, отдельности, которые дал Аллах Субхану Таалу, этот э, благодат, выявился этом битве, говорит Ибн Таймия, рахаму Аллах. Валхамдуллях, Раббил Алимин. Сам Ибн Таймия, рахаму Аллах, объясняет этом книге, на что он уповался, когда он клялся, что победа будет. Он приготовил все причины победы, объединил командиров, при, э, Баракатные земли Шама собрал мусульман. И им обещал, что победа будет, держитесь. Харамные места, которые были в Дамаске, все уничтожил. Подряд ничего не оставил. Именно Тайми Рахамул. Уничтожил. И после этого, уповаясь на эти аяты, зная, он говорил, что победа будет. И у этой убежденности он говорит, победа уже даже Лавуха Махфуза написана. Он нигде не говорит, я с Лавуха Махфуза читаю. Из этого вот эта карама, мы не стесняемся рассказывать то, что было. А так говорит, как суфийские шейхи говорят, что слава Махфуза читаю я то, что будущее. Это даже пророки не говорил, начиная с Адама до последнего пророка, саллиллаху салам. И также, как вы говорите, знание прямо от Аллаха без пространства нам приходит. Никто не говорил, ни один сподвижник, ни один ученый. Это, кто так говорит, этот человек является заблудшим кафиром. Из этого, Саид, нет у нас ничего скрывать. Если те слова, которые вы пишете, что являются караматами, и в своих книгах приписывают это к исламу, если эти слова говорил бы ему Таймия, ему тоже сказали бы мы, ты заблудший кафир. Алхамду он это не говорил и не говорит. Наоборот, он говорит, кто говорит, я будущее знаю. Его ученики Ибн Хаим тоже говорит, это же место. И также Ибн Хаймей говорит, кто говорит, будущее знаю. Полноценное будущее, как это суфийские шейхи говорят, будущее знаю. Слышу своего мурида, хоть тысячи километров дальше будет, каждого мурида слышит шейх, кто так говорит, это... Кафир это не от ислама. Из этого не было у нас ничего скрывать. И я реально решил отдельный видеоролик тебе не сделать, прямо в прямом эфире ответит. Потому что видел уже, нету от этих ответов для тебя пользы. Ты просто выходишь из себя и говоришь, чтобы найти ответ месяцами. Говоришь, время нету у меня. Так и 
Если времени нету, зачем этими второстепенными вещами занимаешься, карамате отвечаешь про собак, про этих отвечаешь, про борьба, которые прямо задали вопрос, почему не отвечаешь. А сейчас, иншаллах, каждый этот, когда тебе сотни предъявы делаем, что это противоречит исламу, ты самые безобидные вещи ищешь, там борьба, собаку, забывая там, которые слова, которые говорил и Хасан Афанди, что устар должен быть Бывает сираты, устар бывает, за тебя отвечает могиле, за тебя отвечает у весах, это слова забываешь. И ты и на это похожи другие слова, которые он говорит, прямо от Аллаха мы знания получаем без посредственно э, ученых. Это все забывает, самые безобидные, которые ты думаешь, что ответит, успокоит своих аудиторий, успокоит своих муридов. Для этого отвечаешь. Ты знаешь, что тебе ответ тоже такой же, что я знаю. Ты это знал. Просто вы стараетесь, думаете, что не потерят свою аудиторию. А это мусульманам я говорю. Не смотрите, кто эти слова говорит. Смотрите, правда или нет. Сравнивайте слова и деяния, то, что он говорит с Кураном и Сунной, и с правильных ученых. Никогда не отрицаем и не отрицал достоинство ученых. Достоинство ученых никогда не отрицаем. Из этого мы говорим, дайте из 104 имаму даже возьму без Далила, что рабита сунна, или хатму сунна, или таваджу от пророка, или же истигас от пророка. И четыре имама, кто из них говорил? Без Далила даже. А просто наговаривают на четырех имамов, наговаривают на других имамов. И, ты, и говорит, большие ученые так до нас это донесут, арикат, которые они произойдут. Это все наговор и вранье. И этом остановимся, иншаллах, приступим к вопросам. Ассаляму алейкум арахматулла. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе, сразу, подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, Актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.